premature o masyadong maaga ang pagpapatupad ng dengue vaccine program ng nakalipas na administrasyon. Ito ang iginiit ng ilang eksperto at dating mga opisyal ng Health Department sa pagdinig ng Senado tungkol sa kontrobersya sa dengue vaccine na dengvaksya. Narito ang ulat ng aming senior correspondent na si Cecil Lardizabal. I categorically deny any wrongdoing. I am not involved in any corruption and I am willing to be investigated. Mariing sinabi ni dating Health Secretary Janet Garin, hindi lang siya ang may desisyon na bumili ng higit 3 bilyong pisong halaga ng Dengvaxia vaccine. Desisyon daw ito ng buong institusyon ng pangkalusugan noong panahong nasa pwesto pa siya. Base sa timeline ng Senate Blue Ribbon Committee, nakipagpulong si Garin sa mga opisyal ng Sanofi, ang manufacturer ng Dengvaxia vaccine sa Paris noong Mayo ng 2015. Yan ay matapos na makipagpulong si dating Pangulong Noynoy Aquino sa mga opisyal ng Sanofi sa Paris noong Nobyembre ng 2014. Noong December 22, 2015, inaprobahan ng Food and Drug Administration ang pagbenta sa vaccine kaya nag-issue ito ng Certificate of Product Registration. December 23, 2015, nang inirekomenda ni dating Budget Secretary Butch Abad ang budget na 3.5 billion pesos para sa dengue vaccine kaya naglabas ng Special Allotment Release Order o SARO. January 21, 2016, gumawa ng purchase order ang Philippine Children's Medical Center o PCMC para sa dengue vaccine nang wala pang rekomendasyon mula sa Formulary Executive Council o FEC. Ito ang kinatawang susuri ng mga gamot na maaaring bilhin at gamitin ng gobyerno. March 9, 2016, nang magbigay ng purchase order sa Zwilig Pharmaceutical Company ang distributor ng vaccine. At sinimula na nga ang immunization program ng DOH noong Abril ng nakaraang taon sa higit 800,000 mag-aaral. Sabi ng mga senador, maliwanag na minadali ang pagbili ng naturang vaccine. Ang sabi din ng health experts, kabilang na sina dating Health Secretary Pauline Ubyal at dating Health Undersecretary Ted Herbosa, hilaw pa ang inilunsad na immunization program noong April 2016. Yes, wala siya sa GAA. Wala siya sa plano for 2016, but it was in the pipeline. Pero ang sabi ni Garin, ang pananagutan ay nasa Sanofi dahil hindi nito ibinunyag ang totoong lagay ng vaccine. Kaya pinagalitan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Dick Gordon ang mga opisyal ng Sanofi sa maliwanag na panlilinlang sa publiko. Lalo na't hindi pa pala tapos ang pinakahuling yugto ng clinical test. Umandar na nga ang pagpapaturok sa mga bata. Ang yugto na yan ang pinakakritikal dahil dyan malalaman ang efficacy ng vaccine. Now I will tell you this. I will tell you to your face, Mr. Thomas Triumph of Sanofi. I was very insulted when we were conducting the investigation here. It is unethical for you to advertise while you're doing uh, these dengue uh, procedures. Dahil dyan, inakusahan ni dating Health Secretary Francisco Duque ang Sanofi ng mental dishonesty. You could have been more forthright, and which I think they've not been forthright from the beginning. Sa kabila nito, nanindigan ng Sanofi na walang kapabayaan ng kumpanya at inulit na ligtas ang Dengvaxia vaccine sa mga nagkadengge na. Baka ipatawag ng Blue Ribbon Committee si dating Pangulong Aquino sa susunod na pagdinig sa Webes. Cecil Ardizabal, CNN Philippines. Kinwestiyon naman ng isang dating opisyal ng Department of Health ang tila ba pagmamadali na ipatupad ang kontrobersyal na dengue vaccine program. Sa aking panayam kay dating Health Undersecretary Dr. Susan Mercado, sinabi niyang dapat mas naging maingat ang departamento sa paglulunsad ng mass vaccination program. Dagdag pa ni Mercado, maraming magulang ang lumalapit sa kanya at nangangamba dahil nabakunahan ng dengvaxia. And... The question was, why was there a big rush to do this with all of these children without informing the parents of what we knew at that point in time? Now, one could say that the evidence was evolving, but yes. the little evidence that we had was enough to be a signal of harm or a signal that we should be very careful about introducing this vaccine. This is not the dengue vaccine that we want. I think the dengue vaccine that this country needs is a vaccine that can be used for anyone who regardless are, if you've had the yes, infection prior that's to That's what we want. Okay. And yeah. Samantala, sinabi rin ni Mercado na dapat maging mas mapagmatsyag at mga, ang mga magulang sa posibleng sintomas ng dengue. Pero paglilinaw niya, bukod sa dengue vaccine, hindi dapat katakutan ng mga magulang ang iba pang immunization program ng DOH. I would describe it as a very irregular and unusual 
transaction. Mm -hmm. I actually fear a lot for the immunization program of the Department of Health and would just like to ask mothers and those who are listening and just say that the only vaccine with a problem is Dengvaxia. All the other vaccines of the Department of Health are okay. So do not stop having your children immunized. Okay, matakot. Huwag kayong matatakot doon sa ibang bakuna. Muling mapapanood ang aking panayam kay Dr. Susan Mercado mamayang alas dos ng hapon at alas 7.30 ng gabi. At mamaya sa balitaan. Chara Santos at Bea Alonzo magsasama sa isang pelikula. At halos 30 aso na namatay dahil sa dehydration, pinag-uusapan online. Ang detalye sa pagbabalik ng balitaan sa CNN Philippines. Yun po yung kinakwento ko kanina, yun po si Dr. Susan Mercado. Asawa ho siya ni Dear Member Senator Orly Mercado, former Senator Orly Mercado. She was part of the DOH during the time of Secretary Juan Flavier. So, ang, ang, ang kanya ho ngayon, parang nagkusa siya, nag-open siya ng Facebook page kung saan yung mga magulang po pwedeng mag-PM daw sa kanya, mag-post ng uh, kanilang anak, kailan binakunahan. Para bang yun po yung kanyang uh, posibleng gawing tulong sa Department of Health para although the Department of Health is already doing a database, meron na ho silang nagsasagawa na sila ng database, pero ito yung tulong. At maganda ho kasi kahit pa paano, well, number one, doktor po siya at pwede niya kayo mabigyan ng um, payo. So yun po yung kanyang Facebook page sa mga nanay na nag-aalala, it's Dr. Susan Mercado, yun po yung kanyang um, Facebook page. And uh, pwede niyo rin po panoorin yung replay ng The Source mamayang. 2 at 7.30 ng gabi po. 2 p.m. and 7.30 tonight. So, um, syempre, malaki pa hong story yan. And then, tama si Jake Tuason, pinag-usapan naman niya yung, yung, yung mga aso, halos tatlumpong aso po yan. Ang nangyari ho, makikita niyo naman mamaya, ang sabi, dadalid sila sa isang dog show, isinakay sa van. Eh, wala pong ventilation doon sa van. Pagbukas na lang ata nila nung ano, nung... Uh, Nung van, nakita na lang nila, patay po yung ilan dun sa mga aso. E ba paano naman yan? Naglagay kayo ng tatlong aso sa isang van, walang ventilation. Pwede ba yon? Kasi talagang sara yung van. Yung pong alam yung mga silver na para aluminum yung... May kita nyo humamaya. Nakakaawa naman po. Um, yan po yung isa sa mga... Tama, Maki Santo, sila yung pinasok doon sa closed van. Ah, yun na nga, tama ka. Um, Si Merlin Danietes, kapo ako. That's right. Anyway, yung ibang um, comments, nako nawala. Okay. Anyway, it, ito na po. Uh, coming up na po yung story dun sa mga aso. Kaya't ngayon sa social media ang post tungkol sa pagkamatay ng halos 30 aso na dadalo sana sa isang dog show. Sa post ni Penny Cham, makikita ang larawan ng mga asong nasa sahig habang pinalilibutan ng mga tao. May isang video rin kung saan mapapanood na kinukuha isa-isa ang mga asong walang malay mula sa mga kulungan at sinusubukan pang i-revive. Mababasa sa caption na kasama sa screenshot, apat na po apat na pong aso sana ang nakatakdang dumalo sa dog show na isinakay sa isang closed van. Nadiskubre na lamang daw na wala ng malay, dehydrated at patay na ang ilan sa mga aso pagdating sa venue dahil daw sa heat stroke. Kinon din na ng grupong Philippine K9 Club ang insidente at sinabing iimbestigahan ang pangyayari. Ikinagalit naman ni Senator Kiko Pangilina ng insidente sa isang pahayag, sinabi niyang posibleng maharap sa siyam na pong taong pagkakakulong o mapatawa ng milyong-milyong pisong multa ang nasa likod ng pangyayari. Inilabas na listahan ng mga nominado sa Golden Globe Awards ngayong taon ng una sa pelikulang maglalaban-laban ng fairy tale romance na Shape of Water na nagkamit ng pitong nominasyon. Kabilang dyan ang Best Motion Picture, Best Director, 
Para kay Guillermo del Toro at Best Actress in a Motion Picture, para naman kay Sally Hawkins. Samantala, ang limited series naman na Big Little Lies ang nanguna sa TV category na may limang nominasyon, lalaban ang TV series sa mga kategoryang Best Limited Series, Best Actress, at Best Actor. Nauna nang nagwagi ang HBO drama ng apat na Emmy Awards. Kapansin-pansin naman, ang pelikulang nominado sa Best Picture ay mula sa independent o indie film productions. Maglalaban-laban naman sa Best TV Series Drama Category ang mga bigating palabas na The Crown, Game of Thrones, The Handmaid's Tale, Stranger Things, at This Is Us. At magsasama naman sa isang horror film ang mga premyadong aktres na si Nabea Alonso at Charo Santos Concho na idedirect naman ang award-winning director na si Mikael Red. Iri ang working title ng naturang pelikula at itong kauna-unahang horror film na pawibidahan ni Alonso. May ituturing namang comeback horror film ito ni Concho matapos ang apat na dekada. Matatanda ang pelikulang itim noong dekada 70 ang huling horror film na ginawa ng aktres. Sa Instagram post ni Alonso, sinabi niyang malaking karangalan na makatrabaho si Concho sa isang proyekto. Samatalang tinawag naman ni Concho si Alonso na isa sa mga pinaka magaling na aktres sa yang henerasyon kapwa naman na sasabik makatrabaho ng dalawa ang award winning bird shot director at yan ang kabuuan ng balitaan ngayong martes